Xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đã đến với video mới tuần này Và video của ngày hôm nay sẽ là một video ngồi xuống và nói chuyện nhảm nhí thôi Chủ đề mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay là chính là mình đã bắt đầu kênh youtube như thế nào Và cụ thể hơn là mình đã đầu tư những gì vào kênh youtube này Với anh chị em thì youtube có ý nghĩa gì? Mình biết là có rất nhiều bạn ngoài kia đang sử dụng youtube với mục đích giải trí, giết thời gian và quảng bá bản thân Đặc biệt là để kiếm tiền Youtube với mình ban đầu là một công cụ để giải trí thôi Tuy nhiên thì sau một thời gian mà xem và tìm hiểu về nó nhiều thì mình lại muốn mình là một phần trong cái cộng đồng anh em làm YouTube đó cách đây hai năm khi mà mình vừa có cái ý định nhanh nhói để làm YouTube thì mình đã bỏ cuộc sau một vài tuần tìm hiểu bởi vì theo mình biết thì tất cả những cái công cụ để làm việc cho cái nghề này nó không hề rẻ bây giờ hơn nữa là lúc đấy mình cũng vừa mới bắt đầu công việc ở tại đây nên là mình cũng không có quá nhiều thời gian để có thể đầu tư nghiêm túc vào cái sản xuất video này thì dạo gần đây thì mình đã có nhiều thời gian hơn rồi và hơn nữa là mình cũng đã có một cái suy nghĩ là mình nên làm một cái gì đó mình thật sự là thích không bị áp lực nhiều về kinh tế không bị áp lực nhiều về những cái thứ xung quanh khác mình chỉ tận hưởng cái cảm giác mà mình đang làm một cái thứ mà mình rất muốn làm từ xưa đến nay mà thôi để trước khi quá trễ và cũng là trước khi quá già nữa và để nói về cái việc là làm sao để bắt đầu kênh youtube thì nó rất là rộng rất là dài vẫn là chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói trước tới đấy chính là mình đã đầu tư những gì vào youtube này à, nói về đầu tư thì chắc chắn việc bật ra đầu tiên sẽ là các thiết bị đúng không cái việc đầu tiên khi mà mình xác định bắt đầu làm youtube đấy chính là mình tìm hiểu về các thiết bị quay các thiết bị dựng rồi đèn và ánh sáng à, Bây giờ chúng mình sẽ đến với cái thiết bị đầu tiên mà tốn nhiều thời gian và công sức của mình để mà tìm hiểu nhất trước khi mua nó đấy chính là cái máy ảnh Cái máy ảnh mình đang sử dụng là máy ảnh Canon M50 Đây là một dạng máy ảnh dạng nhỏ thôi, không phải là cái dạng máy ảnh to to mà nhìn chuyên nghiệp đâu không phải cái máy ảnh DSLR mà chuyên nghiệp to to đâu, nó chỉ là một cái máy ảnh mirrorless rất là nhỏ, rất là gọn và là một dòng mới của Canon và cái lý do mà để mình chọn ra cái máy ảnh này đó chính là Thứ nhất thì cái máy ảnh này nó có màn hình xoay lật Cái này thì rất là tiện với những bạn mà chưa quen với cái việc mà nói chuyện một mình trước máy quay Và khi mà các bạn không có cái màn hình gương lật ý, thì mình sẽ không biết là mình đang ở vị trí nào trong khung hình Sẽ rất là vất vả khi mà mình phải chạy đi chạy lại để nhìn cái máy ra xem mình ngồi đúng cái bố cục chưa Sẽ rất là khó để các bạn thể kiểm soát được uh, cơ mặt này, rồi kiểm soát được cách nói chuyện này Hơn nữa là kiểm soát được cái bố cục trong cái khung hình cũng rất là khó Tuy nhiên là khi mà có cái màn hình xoay lật này rồi thì tất cả mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Các bạn có thể vừa quay và vừa nhìn bản thân mình ở trong cái khung hình này xem mình có bị ao nét hay không hay là mình nói chuyện có bị xấu hay không Đấy, rất là dễ Hơn nữa là với mình một người đang hướng tới cái Youtube là thiên về cái sự làm đẹp Vậy nên là có một cái màn hình xoay như thế này thì mình rất là dễ tiện để mình xem là cái góc nào của mình là góc chết và góc nào là góc sống để mình có thể sâu được cái mắt đẹp ra cho mọi người xem Điều thứ hai mà mình quyết định lựa chọn cái máy ảnh này đó chính là cái máy ảnh này cho phép các bạn có thể thay được ống kính à, Cái việc này thì với những cái dòng máy ảnh theo như mình tìm hiểu nhé, cái, cái việc thay đổi ống kính như này thì chỉ có thể làm ở trên những cái máy ảnh to, máy ảnh chuyên nghiệp DSLR thôi Còn những cái máy ảnh nhỏ dạng compact hay dạng uh, mirrorless thì rất là ít những cái nào có thể thay được ống kính Tuy nhiên thì cái này là dòng mới ra và nó có thể cho phép mình thay được ống kính như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn trong cái việc là thay đổi chất lượng hình ảnh này, thay đổi góc quay này rồi rất dễ dàng trong cái việc như là kiểu quay có nhiều những suốt quay hay hơn, lạ hơn nhiều với những cái ống kính khác nhau Và điều thứ ba là chính là cái máy ảnh này nó rất là nhẹ, nó rất là tiện cho cái việc mà mình có thể cầm di chuyển đi đi lại lại trong cái việc quay vlog hay là đi du lịch chẳng hạn rất là dễ thì lúc mới bắt đầu mình cũng băn khoăn về một cái máy ảnh khác đó chính là Canon 80D và cái máy ảnh này bởi vì chắc chắn mình biết là mình sẽ quay những cái về makeup nên là mình muốn những cái máy ảnh nào nó có thể quay được sắc nét và đẹp nhất và hơn nữa là làm cho làn da mình nhìn nó tươi trẻ hồng hào thì tất nhiên trong cái việc đấy thì Canon 80D sẽ làm tốt hơn nhưng mà mình cũng nghĩ là sẽ có một ngày chắc chắn là mình cũng sẽ đi ra ngoài và làm vlog hoặc là đi du lịch Vậy nên thì cầm một cái máy to như vậy nó sẽ nặng như thế nào mà hơn nữa mình là sức con gái Mình không thể nào cầm được một cái máy ảnh quá nặng và quá lâu như thế Mà hơn nữa thì các tính năng của 150 và 80D nó không thực sự là chân nhau quá nhiều Vậy nên là mình đã quyết định sử dụng 150 bởi vì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn trong nhiều công việc hơn là một cái máy to và chỉ có thể đặt ở nhà thôi Điều thứ tư đó chính là cái máy này có cổng cắm mic 
À, mình biết là có rất nhiều những cái máy ảnh ngoài kia nó có thể cho một cái chất lượng quay rất là đẹp và làm cho làn da của mình nhìn đẹp tự nhiên nữa Tuy nhiên thì nó lại không có cổng cắm mic mà mình thì lại rất cần một cổng cắm mic để có thể thu được âm thanh tốt nhất Cái việc quyết định cho một cái video hay và đẹp thì nó không chỉ là cái hình ảnh của các bạn ở trên đấy không chỉ là nội dung của các bạn đang truyền tải mà nó còn là cái âm thanh nữa Nếu như mà hình ảnh và cái nội dung của bạn hay nhưng mà âm thanh nó lại không được rõ ràng thì mình nghĩ rằng có hay có đẹp đến mấy cũng chẳng có ai chịu ngồi nghe hay là ngồi xem những cái video mà có cái tiếng âm thanh nó bị nhiễu quá, nó bị tạp quá nhiều âm Vậy nên là mình chắc chắn là phải mua một cái máy ảnh có cổng cắm mic để mình có thể cắm được cái mic vào và nó có thể thu được cái âm thanh mình đang nói ở đây Và đó là bốn lý do để khiến mình quyết định mua cái máy này Khi mà mình đi mua máy thì họ có bán một thân máy riêng và hai set máy khác nhau Một cái set đầu tiên là một cái thân máy và một cái ống kính giống như cái mình đang quay đây Đấy chính là một cái ống kính 15-45mm Và cái set thứ hai là cũng là một cái thân máy, một cái ống kính 15-45mm Và kèm thêm một cái 55-200mm Thì mình đã quyết định mua cái set thứ hai là có hai cái ống kính và một cái thân máy với cái 14 và 45 mm em thì rất là phù hợp cho cái việc mà đặt máy quay ở trong nhà và ngồi và nói chuyện với cửa ly gần như thế này còn với cái 55 và 200 này thì mình đã nghĩ là mình sẽ mua để cho những khi mà mình đi du lịch à, mình chụp những cái anh mình chụp hoặc là mình quay những cái ở đằng xa mà mình không tiến lại tới được thì nó sẽ dễ để có thể zoom vào hơn tuy nhiên khi mà mình mua cái ống kính này rồi thì mình lại cảm thấy hơi hối hận một chút bởi vì mình nghĩ ít khi nào mình đi du lịch mà mình lại có thời gian mà mình lôi cái máy ảnh ra xong rồi thay lắp ống kính nọ kia nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và mình cảm thấy nó sẽ không bắt cái khoảnh khắc mà mình muốn chụp nữa Vậy nên là mình cảm thấy nó cũng hơi thừa Nhưng mà chắc chắn thì sẽ có lúc cần dùng đến cái này Vậy nên là mình cũng đã mua nó Mặc dù đến tận bây giờ mình mua đã được hơn 2 tháng rồi Mình cũng chưa thử quay một lần nào bằng cái này À, chắc là hôm nào đi du lịch thì sẽ cố gắng để mang thử để quay xem nó ra làm sao Cái giá của bộ kit gồm hai len này mình mua lúc đó là 1468 đô Tính ra là khoảng gần 25 triệu Thì mình nghĩ là nếu như mà hồi đấy mà mình chịu tìm hiểu kỹ hơn và mình không kiểu tặc lưỡi Thì chắc là mình đã không lấy cái này và mình sẽ tiết kiệm được một số tiền kha khá rồi nhưng mà thôi không sao, đã mua thì cũng đã mua rồi và chắc chắn thì mình sẽ có cơ hội để mình dùng nó thôi Chỉ là chắc là không dùng nhiều thôi Thiết bị thứ hai đấy chính là cái mic Cái mic mà mình mua thì nó không phải là cái tốt nhất, cũng không phải là cái đắt nhất Tuy nhiên thì mình thấy là có khá nhiều người đang sử dụng cái mic này và mình thấy chất lượng nó cũng rất là ổn Thì là cái mic mà mình đang gắn lên và quay lên đây thì mình sẽ chèn cái hình ảnh ở chắc ở phía này cái mix này thì mình mua với giá là 79 đô là khoảng 1 triệu 3 à, Thì ở trên thị trường họ có bán rất nhiều cái thể loại mix Mix có thể cắm vào trực tiếp vào máy ảnh như cái máy đang dùng đây Hoặc là cái mix có thể gài cổ áo Tuy nhiên thì mình mới bắt đầu thôi Mình không muốn thực sự là đầu tư quá nhiều vào cái uh, những cái thiết bị như thế này Nhưng cái nó thật sự thật sự là cần thiết thôi Thì mình thấy là cái mix này nó cũng làm tốt công việc của nó rồi Là thu âm định hướng ổn à, Nó có một cái lông bao quanh xung quanh nữa để có thể cảm được cái âm thanh tạp âm ở phía ngoài thì bởi vì nó không phải là cái thật sự là tốt nhất vậy nên là nhiều lúc nó cũng gây rắc rối cho mình trong cái việc là cái sự thu âm thanh của nó nó không thực sự là xuất sắc cho lắm các bạn biết là cái điều hòa nhà mình nó bị hư ấy vậy nên là khi mà mình thu âm thanh như thế này này thì nó sẽ thu lường cái tiếng điều hòa nếu như mà các bạn sử dụng một cái mic mà gài của áo này thì hoàn toàn các bạn chỉ nghe cái giọng nói của mình thôi chứ không thể nào mà nghe được cái giọng những cái tạp âm ở bên ngoài thì cái đấy tất nhiên là cái rất tốt rồi. Nếu như mà ở trong một không gian tĩnh như thế này và để chỉ cần thu tiếng nói của mình không thôi thì nó lại làm rất là tốt trong cái việc đó. Vậy nên là chắc là mình vẫn sẽ gắn bó với cái mic này trong một thời gian dài cho đến khi nào mình có đủ điều kiện để mua cái mic gài ở đây thì chắc lúc đó âm thanh nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn bây giờ thời điểm hiện tại thì cứ bất cứ khi nào mà mình bấm máy quay lên là mình sẽ phải tắt điều hòa, tắt quạt và đóng hết cả rèm cửa, cửa sổ, từ cửa ra, cửa vào nữa để cho cái âm thanh nó được trong hơn. Không phải là trong hơn mà để âm thanh nó được sạch hơn. Cái thiết bị thứ ba thứ ba đúng không nhỉ? Ừ. cái thiết bị thứ ba chính là ánh sáng ánh sáng mình sử dụng chính là từ cái đèn ring light mà chắc là các bạn đã nhìn thấy mình mở hộp ở trên cái video đập hộp 35 kg từ ta ba rồi đúng không? bình thường với những cái video mà kiểu dạng ngồi xuống nói chuyện như thế này hoặc là những cái video tập trung chủ yếu vào những câu chuyện thì mình sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên và ánh sáng tự nhiên là tất nhiên tốt nhất rồi tuy nhiên thì không phải lúc nào ánh sáng tự nhiên nó cũng chiều theo lòng người <cười> có hôm thì nó trời rất là sáng có hôm thì nó sẽ chuyển tối ngay trong vòng tích tắc và hơn nữa là ánh sáng nó không được cố định thì 
với những cái shoot quay mà quay như kiểu make up hay là thử sản phẩm thì mình cần một cái ánh đèn cố định hơn chính vì thế mà mình đã quyết định mua cái đèn ring light này cái giá của cái đèn này thì khá là rẻ chỉ có tầm một triệu rưỡi thôi mình nghĩ là cái này các bạn cũng có thể mua được ở việt nam với cái giá như vậy tiền tính đến thời điểm hiện tại thì mình không có gì để chê trách về cái đèn này cả nó rất là tốt sử dụng nó cũng rất là ổn và hơn nữa nó có hai cái chế độ chỉnh đèn cho các bạn một cái đèn vàng và một cái đèn trắng để các bạn có thể điều chỉnh mix màu giữa hai cái đèn thì tùy hợp tùy vào cái sở thích của các bạn thôi một điều nữa là nó có cái nút vặn để các bạn có thể chỉnh cái độ sáng nhiều hay là sáng ít trên cái đèn phù hợp với cái nhu cầu mà các bạn mong muốn và cái thiết bị thứ tư đó chính là cái tripod cho máy ảnh cái chân của máy ảnh ạ thì với cái chân của máy ảnh này mình chỉ mua nó ở những cái siêu thị điện tử bình thường thôi với cái giá là 32 đô là khoảng ba trăm rưỡi tiền việt À, với mình thì một cái chân máy ảnh mình lúc nào cũng xác định là sẽ chỉ để nó ở trong nhà đặt xuống và ngồi quay như thế này thôi Vậy nên là mình sẽ không cần thiết đến một cái chân máy ảnh thật là đắt, thật là tốt để làm gì Mình chỉ cần nó đủ cao, đủ khỏe, đủ vững để có thể cân được cái máy ảnh của mình Vậy là rất là ổn rồi Mình nghĩ là chưa đến lúc mà mình phải đầu tư đến một cái nào đó quá tốt thật sự cho lắm Và cái thiết bị thứ năm cũng chính là cái đắt nhất thì chính là cái bên cạnh mình đây với chiếc máy tính đã có một cái máy ảnh quay và một ánh sáng đẹp để có thể quay được video rồi thì mình cần có một cái máy tính để có thể dựng được video đúng không thì um, mình có đến hai cái laptop và một cái PC ở đằng sau nhưng mà cả ba chúng nó đều không thể nào mà tải và chạy được các phần mềm chỉnh sửa video vậy nên là mình đã phải mua một cái máy tính mới thì đây là chiếc iMac Retina 4K 21.5 inch cái RAM có sẵn của nó là 8 g và mình đã customize nó với hãng là nâng cấp nó lên thành 16 g để thuận tiện hơn cho cái việc mà mình mở nhiều layout mở nhiều layer chỉnh sửa cùng một lúc cái giá của cái iMac này sau khi được upgrade RAM từ 8 g lên 16 g thì nó là 2469 đô tương đương là khoảng 42 triệu tiền Việt ban đầu thì mình cũng muốn mua uh, MacBook bởi vì mình cảm thấy là mình thích cái việc gọn nhẹ của nó và mình có thể dễ dàng mang di chuyển đi đi lại để có thể làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên thì cái giá tranh nhau khá là nhiều. Macbook thì tranh về cái này gần một ngàn lận mà hơn nữa thì những cái phụ tùng bên trong mình không thể nâng cấp lên được. Và mình cũng nghĩ là một ngày mình làm đến 10 tiếng thôi thì thời gian đâu mà mang cái máy đi chỗ khác để mà làm việc nữa. Thế nên là mình đã quyết định là mua cái máy này. Nó to hơn, nó cho là không tiện hơn đâu nhưng mà nó khỏe hơn và hơn nữa nó còn rẻ hơn. Ờ, với cả là mình đã lấy cái màn hình nhỏ bởi vì là mắt mình không thể nào nhìn được một cái màn hình quá to mình bị cận mà khi mà mình nhìn gần thì mình sẽ không nhìn được hết bao quát cái màn hình mà khi mình nhìn xa thì mình lại không nhìn được rõ các chi tiết vậy nên là mình thấy cái màn hình này là vừa hợp với mình rồi tuy nhiên thì hơi mắc cái thứ sáu là một thiết bị không thể cầm cũng không thể nắm được tuy nhiên thì nó lại là một cái rất là quan trọng trong cái việc chỉnh sửa video đó chính là phần mềm Final Cut Pro mình đang sử dụng Final Cut Pro cho việc chỉnh sửa các video của mình đây là một phần mềm trả phí và tất nhiên thì trên thị trường các bạn cũng có thể tìm không phải trên thị trường, xin lỗi <cười> Tất nhiên các bạn cũng có thể tìm được các uh, những cái uh, gọi là ứng dụng chỉnh video miễn phí khác giống như là uh, DaVinci Resolver hay là iMovie uh, Với DaVinci thì um, có thể dùng được cho tất cả các dòng máy uh, tất cả các hệ điều hành thì uh, mình cũng đã dùng thử rồi Tuy nhiên thì uh, với hai cái laptop và một cái PC để chuyên chơi game kia thì nó không tải được cái phần mềm đấy nó chỉ chạy được tầm một vài cái phút đầu là nó đã bị ao ra ngoài rồi à, vậy nên là mình đã không thể nào mà chỉnh sửa được bằng cái phần mềm đó còn với iMovie thì đây là một phần mềm rất nhẹ và rất dễ để chỉnh sửa tuy nhiên thì nó lại chỉ sử dụng được ở trên các hệ điều hành của Apple mà thôi nếu như bạn là một người mới bắt đầu muốn edit những cái video nhỏ nhẹ và đơn giản thì iMovie thật sự là quá đủ với các bạn rồi trước đây khi mà mình hay làm những cái video make up nho nhỏ hay là những cái kiểu đi chơi với bạn bè thì mình cũng hay làm trên iMovie bởi vì là nó rất là dễ để thực hiện các thao tác và cũng rất là đơn giản nữa nó có đủ tất cả những cái mà các bạn cần như là cắt ghép hay là chỉnh sửa màu sắc rồi âm thanh rồi cái chuyển cảnh nó đều có hết thì mình thấy nó rất là tiện nhưng mà khi mà mình làm video thì mình luôn muốn có một cái phần mềm chỉnh sửa video nào đó nó có sự chuyên nghiệp hơn một chút để mình có cái đất mà mình ngồi mình nghiên cứu và mình sáng tạo những cái vụ màu sắc hay là cảnh của riêng mình mà tất nhiên thì những cái đấy thì iMovie nó sẽ bị hạn chế rồi ở Final Cut Pro thì nó có thể cho bạn thỏa sức sáng tạo trên đấy luôn và cũng có thể nhờ đó mà mình sẽ tìm được một cái màu sắc riêng trong cái video của mình chẳng hạn có tìm được hay không cũng chưa biết 
Vậy nên là mình đã quyết định chi 448 đô để mua cái phần mềm này ở trên App Store 448 đô là khoảng cỡ 7 triệu 6 đó Thì có một điều dại dột khi mà mình mua cái máy này Đấy chính là trong cái lúc mà mình order máy thì họ có thêm một cái mục là add thêm cái uh, ứng dụng cho máy Trong đó có cái phần mềm uh, Final Cut Pro này với giá là 400 đô thôi thì mình đã nghĩ rằng ok họ cài được thì mình cũng cài được chỉ đơn giản là mua trên uh, App Store thôi mà Hơn nữa thì là mình cũng muốn là mang cái máy này về và tải thử để dùng thử cái bản chạy trước 30 ngày đã Để mình xem là mình có thể sử dụng được nó hay không thì mình mới mua cái bản chính Và đến khi mà mình sử dụng xong 30 ngày mình thấy ok mình muốn tiếp tục sử dụng cái sản, cái, cái thành không phải thành phần, thành phần về sản phẩm Mình muốn tiếp tục sử dụng cái ứng dụng này Thì mình đã lên App Store mình check Thì nó là 448 đô Đắt hơn so với hãng cung cấp cho mình là 48 đô là khoảng gần 9 800 nghìn à, Ngoài ra thì còn một vài cái nho nhỏ nữa như là một cục pin để thay thế khi mà máy đang quay Thiết pin chẳng hạn hay là một cái thẻ nhớ Để phòng trừ khi mà đang quay mà hết dung lượng Thì tổng cộng tất cả những cái thứ mà mình vừa kể ở trên da Thì rơi vào khoảng 4 600 đô là tương đương 80 triệu tiền Việt Và chắc chắn là sẽ có người hỏi mình rằng bỏ ra 80 triệu để làm một cái thứ gọi là thú vui thì có đáng không? Đúng ra thì 80 triệu chỉ là cái bề nổi thôi Đó chỉ là cái số tiền mình phải bỏ ra thôi Ngoài ra nó còn là công sức hàng ngày hàng giờ lên Youtube hay lên Google để tìm hiểu xem về cách chỉ sửa video về cách chọn đường máy ảnh về cách dựng đèn, dựng ánh sáng, chọn nhạc uh, làm cái đó làm kia vân vân và mây mây Những cái đó tuy nó không tốn tiền nhưng mà lại tốn rất nhiều thời gian của mình Mình hoàn toàn là một đứa không biết gì về những cái công nghệ này hết khi mà mình mới bắt đầu mình đã phải tìm hiểu từng cái thông số nhỏ trên cái thẻ nhớ từng cái chữ ký hiệu tin hin ở trên cái máy ảnh hay là những cái khó hiểu nhất ở trên cái phần mềm chỉnh sửa mình đã dành thời gian rất nhiều để tìm hiểu chúng rồi cũng như là dành rất nhiều thời gian để lên kịch bản cho cái video của mình vậy nên là nếu mà hỏi mình 80 triệu bỏ ra còn đáng hay không thì mình không biết phải trả lời như nào cả bởi vì là đáng hay không thì phải xem là mình sẽ làm được những gì và mình làm được đến đâu chứ mà bây giờ mà ngồi đây khi mà mình chưa có một cái thành tựu gì trong tay thì nó rất là khó để có thể nói được rằng nó đáng hay là không đáng nếu như mà mình mua tất cả những thứ này về mà mình chỉ có thể quay được một đến hai video rồi sau đó mình vứt xó thì tất nhiên là chả có cái gì là đáng cả nhưng mà nếu như mình cứ tiếp tục mình cứ tiếp tục mình làm theo cái sở thích của mình này rồi mình làm những cái thứ mà mình muốn thì uh, tất nhiên nó sẽ đáng rồi bởi vì có thể tiền không kiếm được đấy nhưng mà nó sẽ là nhiều thứ khác đó là những cái kỹ năng rồi những cái kỷ niệm hơn nữa là mình có thể học hỏi nhiều thứ chứ Mình thì chỉ đơn giản là một người khi mà bắt đầu làm cái công việc gì đó thì mình luôn muốn tạo được cái điều kiện làm việc tốt nhất cho mình và cho công việc đó được phát triển một cách dễ dàng hơn thôi Chứ còn việc mình nói đây không đồng nghĩa rằng là khi bắt đầu một kênh youtube thì ai cũng phải đầu tư như thế Mình biết là có rất nhiều những cái youtuber ở nước ngoài hay ở trong nước họ vẫn sử dụng điện thoại để quay ánh nắng mặt trời rồi iMovie tất cả những cái thứ đấy là hầu như ai cũng có đúng không? Ánh sáng mặt trời không phải trả tiền rồi iMovie tải miễn phí điện thoại bây giờ ai có ai là không dùng smartphone đâu à, vậy nên là đó chỉ là cái ý kiến và cái trường hợp cá nhân của mình thôi không biết đây là một video sau khi edit sẽ dài hay là ngắn bởi vì từ nãy giờ mình nói lan man hơi nhiều tuy nhiên thì cũng hy vọng rằng video của mình sẽ được mọi người ủng hộ thích like và theo dõi kênh youtube của mình cuối cùng thì uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong các video tiếp theo bye